പഠിക്കുക പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഓക്കെ ശ്രേയ പി ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് മോളെ ശ്രേയ ഹലോ ടീച്ചർ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഏതുവരെ എടുത്തിരുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഓക്കെ എന്നാ അതിൽ രണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞേ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഓൾ ദി ലേറ്റർ റെവല്യൂഷൻസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഓക്കെ ഹെൽപ്ഡ് ഹെൽപ്ഡ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി മിഡിൽ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇനി മുർഷീദ് അവിടെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മുർഷീദ് ബാക്കി രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു മുർഷീദ് പറ ഹെൽപ്ഡ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഓക്കെ led to the emergency nationalism okay adutha ardra ardra cp hello teacher ah pare pare mole what are the influences stimulated the mm-hmm. all the later all the later revolution revolution okay then proclaimed that uh, the nation is yes. not the mere okay ardra mic off aakiko mol arrangement clear avunnilla people ah okay okay ardra mic off aakiko appo nokka nammal last class il ellavarum shradhikka last class il eduthathu what are the influences of the hanj revolution idayirunnu nammal eduthathu അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഓൾ ലേറ്റർ റവല്യൂഷൻസ് ദെൻ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ദ ഐഡിയോളജീസ് ലൈക്ക് ഇക്വാലിറ്റി ലിബേർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ എൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഫ്യൂഡലിസം ആൻഡ് ത്രട്ടൺ ടു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് the growth of middle class family and led to the uh, idea uh, ideology lies uh, nationalism and people's sovereign and finally proclaim the nation is not merely a region but the people ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് ഓക്കെ ഫ്രാൻസ് ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പറകിലാണ് നമുക്ക് ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ പോവാ ഇനി അടുത്തെടുക്കുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രാൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ അപ്പൊ വേഗം എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ സൈഡ് എഡിങ് എഴുതി വെച്ചോളൂ നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ സൈഡ് എഡിങ് ആണ് എഴുതിയ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ വേഗം എഴുത കേട്ടോ ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ കൊമ ഫ്രാൻസ് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ France was ruled by Napoleon Bonaparte or uh, autocratic ruler aan adeyathine peru complete thettada nokki eludha to after the revolution the france was uh, ruled by Napoleon Bonaparte France was ruled by Napoleon Bonaparte Okay clear Edhiya Yes miss ും അതിന് താഴെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ ഫ്രാൻസ് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ ഫ്രാൻസ് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹി പ്ലേഡ് എ ഹി പ്ലേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ക്രൂഷ്യൽ മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഡിഫീറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിഫീറ്റിംഗ് the european alliance the european alliance
which was formed point onnu da parayam he played a crucial role in defeating the european alliance which was formed which was formed under the leadership of under the leadership of britain against france under the leadership of britain against france യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് വിച്ച് വാസ് ഫോമഡ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് Britain against France Erdio Yes teacher Okay the next point ta Napoleon seized Napoleon seized Seized means capture or conquer ku parayam pidichedukuga en artha ta Napoleon seized the power in france the power in france in in 1799 napoleon seized the power in france in 1799 and final point the the an autocrat autocrat comma he instituted he instituted several reforms several reforms or various reforms he instituted several reforms or many reforms in france though an autocrat he instituted several reforms in france there are there are ഇത്രേ എഴുതി വെച്ചോ എല്ലാവരും ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ എഴുതിയോ നമ്മൾ എഴുതിയ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ സൈഡിങ് എന്തായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് അല്ലെ നെപ്പോളിയനും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക് നമ്മൾ റവല്യൂഷൻ പഠിച്ചു അല്ലെ റവല്യൂഷൻ സെവന്റീൻ എയ്റ്റി നയനില് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെവന്റീൻ നയന്റി ടു ആയപ്പോഴേക്കും ഫ്രാൻസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺട്രി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷവും ഫ്രാൻസ് റിപ്പബ്ലിക് ആക്കി എന്ന് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് ഒരു റൂളറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഭരണമൊന്നും അന്നും ഫ്രാൻസിൽ ശരിക്കും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു റവല്യൂഷനിൽ പങ്കെടുത്ത റോബിസ് വേറെ മിറാബോ ഡാൻഡൻ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെയൊക്കെ ഭരണം പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫ്രാൻസിന്റെ റവല്യൂഷന്റെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് ന്യൂ ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ യൂറോപ്പിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്പ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഫിയേഡ് ദ ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലൂടെ ഉയർന്നു വന്ന പുതിയ ഐഡിയോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളെ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചിരുന്നു കാരണം അവിടെ കന്നും ഈ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഏകാധിപത്യ ഭരണം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ആ ഇങ്ങനെ വന്ന ഈ ഐഡിയോളജി നാഷണലിസം ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രീഡം ലിബർട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂ ഐഡിയോളജീസ് അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ് ിനെതിരെ തി
അപ്പൊ ചിന്തിക്ക യൂറോപ്പിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ആർക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് ആ യൂറോപ്പിലെ മറ്റൊരു രാജ്യമായ ഫ്രാൻസിനെതിരെ തിരിയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആണ് നമ്മളെ നെപ്പോളിയൻ എന്നൊരു ഭരണാധികാരി വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ ഫ്രാൻസ് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ദ നെപ്പോളിയൻ ബോണ പാർട്ട് ഫ്രാൻസിലെ റവല്യൂഷന് ശേഷം ഫ്രാൻസിലെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ബോണ പാർട്ട് എന്നൊരു റൂളർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യം എന്നൊരു വാക്ക് എന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും ഒരു മികച്ച കോൺഗ്രർ ഒരു പോരാളി തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇതുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ ഫ്രാൻസ് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ നെപ്പോളിയൻ ബോണ പാർട്ട് റവല്യൂഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ് ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇനി ശ്രുതിക്ക എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഭരണം കിട്ടുന്നത് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഒരു റൂളർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം മാറിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹി പ്ലേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഓർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് ഹി പ്ലേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് എന്തില് ഇൻ ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് യൂറോപ്യൻ അലയൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഡിഫീറ്റ് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് എന്തിനാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് ഉണ്ടായത് വിച്ച് വാസ് ഫോമഡ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിനെതിരെ ഫ്രാൻസ് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസിനെതിരെ ഫ്രാൻസിലെ ആ വിപ്ലവ റവല്യൂഷൻ നടന്നു അതിലൂടെ ന്യൂ ഐഡിയോളജി വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ആ ഫ്രാൻസിലെ റവല്യൂഷനിലൂടെ വന്ന ഐഡിയോളജിയെ പേടിച്ച മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവര് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതായത് ബ്രിട്ടന്റെ ലീഡർഷിപ്പോട് കൂടി അവരൊരു അലയൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് സഖ്യം എന്നൊക്കെ പറയാലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആരും മാറുന്നു ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫ്രാൻസിലെ ഈ ഐഡിയോളജി അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂറോപ്പിലെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നിട്ട് അവർ ആരോടെ യുദ്ധത്തിന് ചെല്ലുന്നത് ഫ്രാൻസിനോട് യുദ്ധത്തിന് ചെല്ലുകയാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന യൂറോപ്യൻ അലയൻസിനെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിനെ രക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിനെ വിജയിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഈ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് എന്ന ഈ ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രാൻസിൽ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഐഡിയോളജി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിനോട് ദേഷ്യം വരുന്നു അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഫ്രാൻസിനോട് യുദ്ധത്തിന് ചെന്നു അപ്പൊ ഫ്രാൻസിനെ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ആ ഒരു റൂളറുടെ പേരാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എഴുതിയ ഹി പ്ലേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് വിച്ച് വാസ് ഫോമൺ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എഴുതിയത് He seized the power in France in 1799. നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് സീസ്ഡ് ഓർ ക്യാപ്ചർഡ് ദ പവർ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഫ്രാൻസിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത് സീസ്ഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന മീനിങ് കേട്ടോ സീസ്ഡ് അദ്ദേഹം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അപ്പൊ നോക്ക റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്നായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം കൃത്യം പത്ത് വർഷമായില്ലേ ആ ഒരു സമയത്താണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് എന്ന ഈ ഒരു റൂളർക്ക് എവിടെ ഭരണം കിട്ടിയത് ഫ്രാൻസ് ഭരണം കിട്ടിയത് ഓക്കെ ദൻ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ദോ ആൻഡ് ഓട്ടോക്രാറ്റ് ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റ് ആണെങ്കിലും ഹി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് സെവറൽ റിഫോംസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളർ ആയിരുന്നു എന്താ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് നമുക്കറിയാം ഏകാധിപതി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തീരുമാനെടുക്കുക അത് ഒരു റൂളർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ രാജാവാണെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റെന്ത് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർ
അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫ്രാൻസ് അവർ ബ്രിട്ടനെതിരെ സോറി ഫ്രാൻസിനെതിരെ പോരാടി ആ ഒരു യൂറോപ്യൻ അലയൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് അവിടുത്തെ റൂളർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹി സീസ് ദ പവർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണം കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് ദെൻ ഫൈനൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദോ ആൻ ഓട്ടോക്രാറ്റ് ഹി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെവറൽ റീഫോംസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ആസ് ഫോളോസ് നമ്മൾ ഇനി താഴെ ആ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലായോ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഭരണം കിട്ടിയെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എഴുതാൻ ബാക്കി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക വാട്ട് ആർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ബൈ നെപ്പോളിയൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അത് എഴുതാൻ പറയും നാലോ മൂന്നോ മാർക്കും തരും അപ്പൊ എഴുതേണ്ട പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ആറ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് നാലെണ്ണം എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ സൈഡ് എഡിങ് എഴുതി വെച്ചോളൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നതിന്റെ മലയാളം കേട്ടോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് അതായത് ഒരാ ഒരാൾ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് താഴെ എഴുതിക്കോളും നമുക്ക് ആറ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് എഴുതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫാമേഴ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് എഴുതിക്കേട്ടോ ഫാമേഴ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് അതെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ കാരണം എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അങ്ങനെ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുത ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതിയോ ഫാമേഴ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് എഴുതിയോ ഓക്കെർഡ് പോയിന്റ് പ്രാവർത്തികമാക്കുക പരീക്ഷിക്കുക നടപ്പിലാക്കുക എന്നൊക്കെ മീനിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സസൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് ഫോമഡ് ഫോമഡ് ഫോം ചെയ്തു രൂപീകരിച്ചു ഫോമഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ Sinking fund, sinking fund with the aim, with the aim to avoid, to avoid public debt. Now, let's say, formed a sinking fund with the aim to avoid public debt debt nu orna kadam eldiyo eldi makkala ah okay na adutha point established fourth point aanu established bank of ഫ്രാൻസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ്
then next point constructed fifth point aane, constructed nirmikkuga construction nokke kettittille constructed several roads several roads for transportation constructed several roads for transportation and the final point prepared prepared a new code of law a new code of law by codifying by codifying the existing laws once more prepared a new code of law by codifying the existing laws okay complete it you all of you edi edidin teacher okay ningal alla usharilla kutiyala appo namukku idu parayam നമ്മൾ എഴുതിയതായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ അല്ലെ നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളർ ആണ് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിന്റെ പവർ ചീസ് ചെയ്തത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളർ ആണെങ്കിലും അതായത് ഒരു ഏകാധിപതി ആണെങ്കിലും സ്വന്തഷ്ടപ്രകാരം ഭരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് മെനി റിഫോംസ് ഇൻ ഹിസ് കൺട്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും കൂടെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു എന്നും കൂടി ചിന്തിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഫാമേഴ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ഫാമേഴ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കർഷകരെ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റി ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടമയാണ് നമുക്കറിയാലോ അതുവരെ ഫാമേഴ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ഭൂമിയൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു റിഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫാമേഴ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് കർഷകർക്ക് ഭൂമി നൽകി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിയേ എക്സസൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി നമുക്കറിയാം ക്ലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഒരുപാട് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദേ ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ദേ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ് ദേ കൺട്രോൾഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മിലിറ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലർജി എന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആര് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഇനി മുതൽ അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ അല്ല ഭരിക്കാൻ അതിനുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവില്ല അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ ക്ലർജി എന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരുണ്ടായിരിക്കോ ആ അവർക്ക് മുകളിൽ സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാർ എന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് അതുവരെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആരുല്ലായിരുന്നു ഇനി മുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് ഫോമഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദ എയിം ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഒരു പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഒരു പൊതു കടം വരുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ടു അവോയ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ഫണ്ടിന് രൂപം നൽകുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫണ്ടിന് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകി ആ ഫണ്ടിന്റെ പേരാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോമഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിത്ത് ദ എയിം ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ പൊതു കടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആ ഫണ്ടിന്റെ പേരാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണോ നമ്മള് ഫ്രാൻസിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആണ് ആ റവല്യൂഷന്റെ മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് വന്നത് അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി ജനങ്ങളുടെ മേലെ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ആ ക്രൈസിസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫിനാൻസ് പണം വേണം അങ്ങനെ പണം പണം കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫണ്ട് അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കുറച്ച് പൈസ അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഫണ്ടിന്റെ പേരാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോമഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഫോർ ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പൊതു കടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാജ്യം കടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച കടം വീട്ടാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിന് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്
രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഫിനാൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അതോറിറ്റി ഒരു സുപ്രീം അതോറിറ്റി വേണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ട നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫ്രാൻസിന്റെ ഫിനാൻസ് പരമായിട്ടുള്ള ധനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്കിന് രൂപം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നു ആ ബാങ്കിന്റെ പേരാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിന്റെ പേരായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ഫ്രാൻസിന്റെ ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് പേര് അറിയപ്പെടുന്നു ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ് ധനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പണം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് പോയെന്ന് നോക്കി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്തത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഹി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെവറൽ റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ രാജ്യത്ത് ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് റോഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചു നിർമ്മിച്ചു എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ ഇനിയോ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ പ്രിപ്പയർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോ ഓക്കെ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം ആർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ നയൻത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ആർക്കെങ്കിലും ആര് പറയും നയൻത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വേഗം മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി പറയും പറയും മക്കളെ നയൻത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കോഡിഫൈങ് ലോ എന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ ഇനിയുണ്ട് പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അത് ഒന്നുകൂടെ പറയണം നിങ്ങൾ പകുതി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാസ്റ്റി വെരി ഗുഡ് അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ അറി പറയണമെന്നില്ലതിനാ ഞാൻ അത് പറയാൻ നിന്ന് ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റീനിയൻ എ ഫേമസ് റൂളർ ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ഹി കോഡിഫൈഡ് ഓൾ ലോസ് ഇൻ റോമൻ എംപയർ ദിസ് ദ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ നെയിംലി ദ കോർപ്പസ് ജൂറിസ്റ്റ് വെൽസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റോമിലെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ അദ്ദേഹം റോമിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസിനൊക്കെ കോഡിഫൈഡ് ചെയ്തു ആ ഒരു കോഡിഫൈഡ് ലോയുടെ പേരാണ് കോർപ്പസ് ജൂറി സിവിൽസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റൂളർ ഉണ്ടാക്കി കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ ഈ നിയമ പുസ്തകം പിന്നീട് മറ്റു റൂളേഴ്സിനെ അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നെപ്പോളിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അല്ലെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജസ്റ്റീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു റൂളർ പിന്നെ അദ്ദേഹം റോമില് ഒരു നിയമ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി അത് പിന്നീട് മറ്റു ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് വരെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ അവരൊക്കെ അതുപോലെ ഒരു കോഡ് ഓഫ് ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിൽ ഏതാ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ നെപ്പോളിയൻ എന്ന് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു സോറി ജസ്റ്റീനിയനെ പോലെ തന്നെ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹി പ്രിപ്പയർഡ് എ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോ ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമ പുസ്തകമാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത്ര തന്നെ ഉള്ളു പറയാന് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോംസ് ഒന്നും കൂടി 
മീസ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയോ റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് നയൻത്തിൽ ജസ്റ്റീനിയന്റെ കോർപ്പസ് ജൂറി സിവിൽസ് എന്നൊരു ഭാഗം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഒരു നിയമ പുസ്തകം ആരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റൂളറും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു ഇതാണ് പോയിന്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ നെപ്പോളിയൻ പ്രിപ്പയർഡ് എ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈൻ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം കോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു നിയമ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി അത്രേ ഉള്ളു ക്ലിയർ ആയോ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവരും വായിച്ചോ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നാലോ മൂന്നോ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഠിക്കാം ഓരോരുത്തർ പറയാം ദിയായെ വേം പറമോളെ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് വേഗം പറഞ്ഞ ദിയ ഹലോ മിസ് വേം പറയാം രണ്ട് പോയിന്റ് വേഗം പറയട്ടോ ഫാമേഴ്സ് വെർ മേഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഫാമേഴ്സ് ബിക്കം ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചുരുക്കിയൊക്കെ പഠിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഹർഷ അവേ പറ അടുത്ത പോയിന്റ് പറ ഹർഷ ഹർഷ ആളില്ലേ പോയോ അടുത്തത് സഹൂദ് സഹൂദ് റേഞ്ച് പ്രശ്നമാണ് മക്കളെ ഒന്നും ആരും റെസ്പോണ്ട് ആ സഹൂദ് പറ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് ആ മതി മതി ഒന്നും മതി അടുത്തത് ഹിസാന കൺസ്ട്രക്ടഡ് സെവറൽ റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത നിമ നിമ പ്രിപ്പയർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ഓക്കെ അഫ്രിൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അഫ്രിൻ ഹലോ പറ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മോളെ നീ പറഞ്ഞ ഓക്കെ അഞ്ജിത തോമസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറ അഞ്ജിത സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി ഓക്കെ ശ്രാവൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ശ്രാവൺ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ അദീന പറ ഇല്ല റേഞ്ച് പ്രശ്നമാണോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ എന്നാൽ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ പറയാനുള്ള ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് കൂടെ ഉള്ളു എന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്രാൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതും കൂടി ഞങ്ങളുടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എഴുതിക്കോളൂ ഇൻ ഫ്രാൻസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് കോമ നാഷണലിസം സ്ട്രെങ്ത് നാഷണലിസം സ്ട്രെങ്ത് അല്ലല്ല ഇത് വേറെ പോയിന്റ് ആക്കി അത് ഇപ്പൊ ആറ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി അത് പഠിച്ചു ഇനി വേറെ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതാം കേട്ടോ ഇൻ ഫ്രാൻസ് നാഷണലിസം സ്ട്രെങ്ത് നാഷണലിസം സ്ട്രെങ്ത് 
during the reign of napoleon during the reign varnale time period kaalagattam varikkina samayam ennaa nu to reign during the reign of reign varna varikkina samayam varana kaalagattam ennokke parayum reign of napoleon okay next point ezhudikolu one by one one by one he invaded he invaded invaded nu varnal aakramikkuga enna artham attack enna artham to invaded the other european countries the other european countries okay third point the european countries feared that the european countries feared that the reforms of napoleon the reforms of napoleon comma later later european countries organized later european countries organized is rai bond nu le the european countries feared that feared by peto feared that the reforms of napoleon comma later the european countries organized later the european countries organized under the leadership of england under the leadership of england next point because because they were afraid they were afraid by him the ideals of french revolution they were afraid the ideals of french revolution and not napoleon and not napoleon because they were afraid the ideals of french revolution and not napoleon last point napoleon Stop. was defeated by last point napoleon was defeated by european alliance european alliance in the battle of in the battle of in the battle of waterloo or yuddhathinte peraane waterloo in the battle of waterloo and he lost and he lost his power and he lost his power in 1815 in 1815 napoleon was defeated by european alliance in the battle of waterloo and he lost his power in 1815 ഏഡിയ 
ിയൻ And not Napoleon. Okay, so the kya apu France le ruler ay the namma da Napoleon vannu nu in in 1799 le vannu aday hamu ru paad nalla administrative reforms akka nada pila kya na namma lo paranyo. Adini shesham sambojh kari mana in France nationalism strengthened during the reign of Napoleon. Napoleon chakravarti baricha samet an France le endu nai nationalism ena ideology kudal strong ayi. Nationalism nu arnal enda the unity among the people of a country. Oru rajite jenengal kidai lula sneham a unity ena namma lendu arin nade nationalism sondre rajite orula istam. Aur ideology ar ke. ഈ നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ എന്ന ഈ രാജാവ് ഭരിച്ച സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂളർ ഭരിച്ച സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആയത് ഓർത്ത് വെക്കുക നാഷണലിസം എന്ന ഐഡിയോളജി ബിക്കം സ്ട്രെങ്തൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ബൈ വൺ ഹി ഇൻവൈഡ് ദ അതർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അദ്ദേഹം ഓരോന്നായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളർ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രാജ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യും തുടർച്ചയായിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ആക്രമിക്കും നമുക്കറിയാലോ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പോയി ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അടുത്തതോ ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഫിയർ ദാറ്റ് ദ റിഫോംസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ അതോടുകൂടി നെപ്പോളിയന്റെ ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസിനെ കാര് ഭയക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പേടിപ്പെട്ടു അതോടുകൂടി ലേറ്റർ ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അപ്പൊ ഈ നെപ്പോളിയന്റെ റിഫോംസിനെ ഭയന്ന മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും സംഘടിച്ചു ആർക്കെതിരെ പോരാടാൻ നെപ്പോളിയനെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി ബിക്കോസ് ദേ വർ അഫ്രൈഡ് ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് നെപ്പോളിയൻ അവർ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് അവര് പേടിച്ചിരുന്നത് നെപ്പോളിയനെ അല്ല അദ്ദേഹത്തെങ്ങാൾ അവർക്ക് ഭയം മാറിയിരുന്നു ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലെ ഐഡിയോളജീസിനെയാണ് എന്തൊക്കെ ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നാഷണലിസം ലിബേർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയോളജി ഒക്കെ പേടിച്ച നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് ദേ അറ്റാക്ക് ദ ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ അവര് ഫ്രാൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതി നെപ്പോളിയൻ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ലൂ ആൻഡ് ഹി ലോസ്റ്റ് ഹീസ് പവർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ അവര് നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിനെ പോയി ആക്രമിച്ചു അതൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിയ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ലൂ വാട്ടർ ലൂ എന്നൊരു യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയനോട് ആരൊക്കെ തമ്മിലാ വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധം നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ദ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് the uh, battle of waterloo between the european alliance and the uh, napoleon bonaparte and finally napoleon lost his power in 1815 1815 ayappolekku nammana napoleon enna ee rajavine alle ee oru ruler ku adhigaram nashtapedugiyana cheyidathu kaaranam endanu adeyam ee european alliance nodu parajayappettu parajayappettal thirchiyettum bharanam nashtapedum namukku ariyalo adu thanne ennu france il sambhavichathu അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫ്രാൻസിലെ റൂളർ ആയിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ അലയൻസിനെ ആദ്യം ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പവർ കിട്ടിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയനായപ്പോ ഭരണം തുടങ്ങുന്നു ഒരുപാട് നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഭരിച്ച സമയത്ത് നാഷണലിസം കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി എസ്പെഷ്യലി ദ ഫ്രഞ്ച് ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രാൻസിലെ റവല്യൂഷനിലെ ഐഡിയോളജിയെ പേടിച്ച മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ദേ ബിക്കം ദ അലയൻസ് ഓക്കെ അവരൊരു അലയൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആൻഡ് ദേ അറ്റാക്ക് നെപ്പോളിയൻ ഇൻ ദി ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ലൂ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദ നെപ്പോളിയൻ ലോസ്റ്റ് ഈസ് പവർ 
in the same year. Okay, Ayrthi and Nuchi Padanjali, Waterloo, Yudatil Vichin, Namada Napoleon, Adigar, Nashtapato. Apo Napoleon, Dire Poradia, or European Alliance, European Rajing Larikin are in there. Apo just to Narna Madi Parishikin Jodikila, Trello, Namlavarno, the European Alliance formed under the leadership of Britain or England and Varnile. Apo England and Arude Kuda, Netherlands, then Brunswick, Naso. Hanover. Minula Cheria, European Rajing Lakena, European Alliance Lunda another. Just an Arichamato, you Pinamada, UK, Britain Undirno, Netherlands and Adelacuda, Hanover, Brunswick, Prussia, Adapole, Hanover, Train Rajing Lana, Chernade. Our Lauru Gudich and France and Attack Idno, Angana, Napoleon Totu, Ari the Todudia, the Tinabarana, Nashtamaugi in Chidu. Happy bargain clear. I complete a key in Arkangil doubt and a way in Suikia. France and Ruthan or Egala in the France Revolution Barina, Dodo Goody Karinuta. In a doubt and a way at Suriki. Arkangil doubt and a Suikia, France, Napoleon Kurzipana, last Namla Dana Parna, doubt and a Suikia, Lingian at the Egadukum. Ningle Pokora Paragilan Arkingilunda. Not teacher. He lost you out of the legal question video. Even in a question video, no. Even the two other under the Nalu Markinula, Yurudana, in the administrative reforms by Napoleon and Nana on the two other da. As a last in Nalu and then Ilang in area. Adele Waterloo in the year on the Nokia Cholo, eighteen fifteen land a battle of Waterloo, Adana Vadala Pradana. One bird and Abdinacho Kyolopin and Amla Napoleon, our power seize the year seventeen ninety nine, Adon one bird, Aruj Swikato. Okay, teacher. Ah, he Napoleon Bakil French rulers in the world and the old third carlito. In the name. This is an Napoleon autocratic ruler and Arnile. Ah. Above Mumbun Dine, rulers, the French rulers, the Cavalton, the Yalu, the Urtad Kralinu. Ade Mangani Arnangil Polu, Corena la Cardin, and good a chay the trend. After Namakuda Charche and Ulu, autocratic rulers, Nisobava, the Catanian and Namkarialo, Sonda Stapragar and Baricum, Le, Maturajing La Poya Akramicum, Ada Vikaitla Nation, Sinapoeta Akramiculo, Ada Akramichu, Ada Kiradaki, Verodi, French Embar and the Bagamaki Machang, and any autocratic ruler saga. Ayal powerful hour and English Rajam powerful light in the cum, Ayal Christian Vernal Katara strong in Lingil Virtue. Strategia <laughs> State General Meeting, Adinization on the Tennis Court Author, Pinanamal Pradana Peta Sambongal Parno, and then a demolition uh, demolished the Bastille Prison, Bastille Jail Tagartha, Adinization, Strigal de March in Amal Parno, Pine Human Declaration, Human Rights Declaration Discusido, Final Item Namal Parno, our Constitution Form Jay the Adinization, France as a Republic in the Varno, Pine France in the Revolution, the impacts are influence Namal Discusido, Pine Napoleon and his administrative reforms. Trim Bagamana, Amka Padikala, Niadta Dikana, Munamta. American Revolution. Arakan Revolution Revolution between American native peoples and the European, especially the Britain. Okay. Then we French Revolution Barno Arakamila French Revolution are the 
the autocratic rulers and the common people. Okay, in the other number of the Latin American Revolution, on a Latin American Revolution, the Britia, the Yum, other number of the North America, Urzubarnile, Ade, Poindu, and then the other way another. Apo our bargaining on Nalucha, Madi, Europeans, migrate to Poe, the Avadavi colony, Akimati, the Nokaparnilla, the point of the name of the Latin American Revolution. Okay, young or two chord in Joakim. Latin America, which is the Murshid on the Micona Kida Murshid Latin American Dajing Kudar Nangalverne Latin America Arila Arila, okay, Narshin Barney, Narshin Arina Ruparito, Latin Micofa Gigol, Narshin Ario, Latin American Dajing Narshin. Ila Arcaria Portugal, Brazil, Brazil, Argentina, Argentina, Portugal, Argentina, Argentina. Uh, Brazil. Brazil. Okay, I'm just going to tell you what I'm going to tell you Argentina, Clear Latin American are the regions of the South America, Central America, and West Indies Island. This is the first thing. This is Latin America. I have a question. 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 Ah, Latin language Latin language family Portuguese and Spain, Latin Portuguese and Spanish, South America, Central America, West Indies, the Bugal and Amalandulikina, Latin America in the Vilkina. Puglia, just in the Ariam and Parnata, the Namka Padishikin, the Jodicula, just a Latin American region, Avada Pere, Varan Karna, Latin language, Itula, Portuguese, and Spanish, one of the Kudal, Sam Sarikina, Adundana, our Pere one another. Okay, up an Amalay, some am. Mm, I turned it, but teacher could geography can I turned it. Upon number Talcala and return at the class will turn at the number just in Parnage to low at the class Latin America. Okay, thank you, teacher. Okay, at the class, let a cut off.
Okay, teacher. Eh? Thank you. Magla geography and mini, uh, just now, Mr. Pertum, Alpasame Gatrika, Pine, Yanerta Parno, Sunday Mass Matram Vakunandu, Vermonikuru, Adula Nala Physics in Day Games in the exam Barnibu, Eparana in message Sarah in the morning. Sarah chemistry and the afternoon. La first after Matro, periodic tables and Electronic configuration. Oh. Okay, sir. Thank you. Okay. Physics was chapter. Chemistry was chapter. Second chapter, la. Second chapter, pinne exam or ta. Oh. Sir. Amari. Ah, and that's up to only ten or two, na. Are only ten. Upadu mark na na. Padin inch mark. Physics um padin inch mark chemistry na. Multiple choice up. Easy and a garnum, knowledge choice and avolo. I loan the selected out of the English edile, other history and geography edile, other volley. Massable in the Danula. Okay, sir, thank you. Just to watch other pieces in the Rodabo and the Amra Shafis are so equipment and part of the Nutra Marilla. A father, the Nolan Okial, Parayavan, the Sadikane, Masha Barnavola, the Nayur June, Masa Osanum, who put their result to Rambua. Uh, 30th June, so I shall result to an assessing. Other Ganyapin result. Other Ganyalipin, assessor result in an Ingada. In the School is a very good place to be able to do it. I am not sure if 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 I am not sure the glass is a good thing. We have to do this. 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 We have to Good morning, teacher. 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 Good Yes, teacher. Pinne Add Doubt a clear eye that poa Makla Kaina of them lay the very much standard time stand ah, standard meridian standard time of a parnula Indian standard meridian standard time of a parnula 
ആണോ ആർദ്ര നമ്മള് നോർദേൺ എമിസ്ട്രി അല്ല സാധാരണ എമിസ്ട്രി അല്ല ആർദ്ര ാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ ഷെഫിനെ എപ്പോഴാ സ്പ്രിങ് സീസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണത് സ്പ്രിങ് സീസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ എപ്പോഴാ സ്പ്രിങ് സീസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ എപ്പോഴാ സ്പ്രിങ് സീസൺ ഏതൊക്കെ ടൈമിലാ രണ്ടു മാസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഏതൊക്കെ സീസൺ ഏതൊക്കെ ആ മാസങ്ങള് സ്പ്രിങ് സീസൺ ഏതൊക്കെ മാസത്തിലാണ് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഫിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞാസിലില്ലായിരുന്നോ പിന്നെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ മറക്കാൻ പാടുണ്ടടാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ലേ ഏ അതാണ് നമ്മള് പിന്നെ ഈ അടുത്ത ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതും മനസ്സിലാവില്ല ആദ്യത്തെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എടുക്കണതും മനസ്സിലാവില്ല അതായിരിക്കും പ്രശ്നം വരിക അപ്പൊ കേൾക്കണേ പിന്നെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണി അടുത്ത ക്ലാസ്സില് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ആ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അന്ന് ആദ്യം വിളിക്കും ഞാൻ എന്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഷെഫിന് എന്റെ നമ്പർ നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് കേട്ടാ ആ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ആദ്യം വിളിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടാ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കും ഇന്ന് എടുക്കണേലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കും കേട്ടാ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അലീഷ 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 നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ പിന്നെ നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറില് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറില് മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടു സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെ മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടു സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ത്രീ വരെ ഓക്കെ സോറി മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടു ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടു ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടു ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഓർക്ക മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടു ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏത് സീസൺ ആയിരിക്കും മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടു ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏത് സീസൺ ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ആ സൈക്കിൾ ഓർക്കുക ആ സൈക്കിൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഒരു സൈക്കിൾ അലീഷ അലീഷ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ സതേൺ ഹെമിസ്റ്റിയറിൽ എന്തായിരിക്കും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുക കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ് വരുമ്പോ വീണ്ടും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് കേൾ
എഴുതി വെക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇരിക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നോട്ടും പെണ്ണും ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക ഓക്കെ തുടങ്ങട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ് റെഡി അല്ലേ അടുത്ത് പറയല്ലേ നോക്കു മക്കളെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് ഞാന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തമ്മില് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഗുജറാത്തും അരുണാചൽ പ്രദേശും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ ഗുജറാത്തിലും പിന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശും അല്ല ഈസ്റ്റിലുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഈസ്റ്റിലുള്ള ഗുജറാത്തിലും ടൈം എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നു അല്ലെ ടൈം ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ വരുന്നു എന്താ അതിനുള്ള കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മക്കളെ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വേണേ ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിനെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാനേ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരികയാണ് കാരണം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അത് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഞാനത് വീണ്ടും പറയാണേ എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ടൈം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓർത്ത് വെക്ക രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റിലോട്ട് ടൈം കൂടും വെസ്റ്റിലോട്ട് ടൈം കുറയും മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എർത്തിന് ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ നാല് മിനിറ്റ് വേണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എർത്തിന് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വേണം അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എർത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയും എന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അത് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അത് അല്ലേ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ വെക്കുക മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറയണ കാര്യം നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം ഗ്രീനിച്ച് ലായൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദാ ഇതാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ഗ്രീനിച്ച് ലായൻ സീറോ ഡിഗ്രി ഗ്രീനിച്ച് ലായൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഗ്രീനിച്ച് ലായൻ സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണെന്ത് ഗ്രീനിച്ച് ലായൻ സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് നോൺ ആസ് ഗ്രീനിച്ച് ലായൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്നാണ് എന്താ മറ്റൊരു പേര് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിനെ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നറിയോ നമ്മള് ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ മക്കളെ സമയം കണക്കാക്കുക ഈ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോകത്ത് മൊത്തത്തിലെ സമയം കണക്കാക്കുക ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വെക്കുക ടൈം ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വേൾഡ് വൈഡ് അല്ലെ വേൾഡ് വൈഡ് ലോകം മൊത്തം ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഏത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ദിസ് ജോൺ ആസ് ടൈം മെറീഡിയൻ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് മക്കളെ ടൈം മെറീഡിയൻ രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചോ രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചോ രണ്ടാമത്തെ പിരീഡ് ആയോണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ പിരീഡ് ആയപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം രണ്ടല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്താ ഒറ്റ ഇരിപ്പല്ലേ ആ സാറില്ല ആകെ അരമണിക്കൂറ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ അല്ലേ ഇരിക്കണുള്ളൂ സ്കൂളിലാണെങ്കി ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇതിപ്പൊ നിങ്ങള് സ്വസ്ഥായിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാണ് അതൊന്നും ആലോചിച്ചു നിങ്ങള് ഏ എങ്ങനെ ടീച്ചറെ ഫോണിന് സഹിക്കില്ല ഫോണൊക്കെ ചൂടാവുണ്ട് മനസ്സിലാവില്ലേ നിങ്ങക്ക് അല്ലെ ഞാൻ എടുക്കണ വെറുതെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നോക്ക് മക്കളെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കേ ശ്രദ്ധിക്കേ അപ്പൊ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഏത് 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 സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഏത് പേരിൽ അറിയാം ൂടി വിളിക്കും അതാണ് പ്രൈം മെറീഡിയൻ കാരണം ലോകം മൊത്തം ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രീനിച്ച് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതറിയപ്പെടുന്ന പേര് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ സമയമല്ല മക്കളെ ഈ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനൊരു ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പ്രാദേ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ലോക്കൽ ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിലൊരു ടൈം ഉണ്ടാവൂലേ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിൽ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവൂലേ അല്ലെ ആ ടൈം ഗ്രീനിച്ച് ടൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം ജി എം ടി എന്നറിയപ്പെടും ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം അതായത് ഗ്രീനിച്ചിലെ ലോക്കൽ ടൈം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം എന്നാണ് ജി എം ടി ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം ഗ്രീനിച്ചിലെ ലോക്കൽ ടൈം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ജി എം ടി ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം എന്നാണ് അതും മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യ പറയുള്ളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിരുന്നാലൊന്നും ശരിയാവൂല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അത് വരച്ചു കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞുതരണം ഓക്കെ 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 ആണോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിരുന്നാലൊന്നും ശരിയാവൂലല്ലോ ഇത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ അടുത്തത് ഞാൻ വരച്ചു ഇത് മക്കളെ ഈസ്റ്റ് ഇത് വെസ്റ്റ് 
डिफर अरूल डिग्री वो ओके अगे मकलर क्यों श्रद्धि यामय तरह श्रद्धि इवे या डिग्री या अगर आिग्री समय मूं स्क्रीन का लीव समय दिवस 
ഇല്ല ഇത്ര മാറ്റം ആറ് പി എം സൺഡേ തന്നെ വരും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വെസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിക്കോട്ടോ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പപ്പ ചോദിക്കണേ കേട്ടാ ഇനി വെസ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിക്കോ വെസ്റ്റിക്ക് നോക്കുക കേട്ടാ പതിനഞ്ചില് പതിനഞ്ചിൽ എത്ര വരും ഇവിടെ ആറല്ലേ ആറുള്ളത് പതിനഞ്ചിക്ക് വരുമ്പോ വെസ്റ്റിക്ക് വരുമ്പോ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരൂലേ വരൂലേ ആ പതിനഞ്ചിലോട്ട് എത്രയാവുക കുറയൂലേ ഇവിടെ എത്ര വരും കണ്ണൂരിൽ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെപ്പോ ആ പന്ത്രണ്ട് രാത്രി കാലം രാത്രി സമയം അല്ലേ നമ്മള് തലേന്ന് രാത്രി കാലം ദിവസം മാറുമോ തലേന്ന് ദിവസം ആവൂലേ ഈ ഞായറുള്ളത് എന്താവും ശനിയാവൂലേ ശനിയാവൂലേ ശനിയാവും ആ പിന്നെന്താ വരിക പതിനൊന്ന് ഇവിടെ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ഇവിടെ ആറ് പി എം ആറ് പി എം എന്ത് വരും ആറ് പി എം ശനി ആറ് പി എം ശനി വരും ഇവിടെ ആറ് പി എം സൺഡേ വരും ഇവിടെ ആറ് പി എം ശനി വരും മനസ്സിലായോ 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 അതായത് ഇവിടെ കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോ സമയം കൂടും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുമ്പോ സമയം കൂടും ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടും നേരെ തിരിച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കരുതിക്കോ കണ്ട ഒരു ഡിഗ്രി ഇത് ഒരു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒമ്പത് മണിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും സമയം ഒമ്പത് നാല് ആ വെരി ഗുഡ് ഇത് ഒമ്പത് നാല് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒമ്പത് നാല് വരും ഇവിടെ ഒമ്പത് നാല് വരും ഇവിടെയാ എട്ടാറ് കാരണം എന്താ വെരി ഗുഡ് ആ ഇവിടെ നാല് മിനിറ്റ് കുറക്കണം ഇവിടെ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൂട്ടണം വെരി ഗുഡ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡിഗ്രിയെ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കണേ നോക്കണേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളേ നമ്മളേ ഈ ഗ്രീനിച്ചിലെ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഗ്രീനിച്ച് ലൈ ഈ ഗ്രീനിച്ച് കണ്ട ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങട്ടും പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തെ ലോകത്തെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസിലുള്ള ഓക്കെ ഓരോ അവേഴ്സിന്റെ അല്ലെ ഡിഫറൻസിലുള്ള എത്ര മേഖലകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മേഖല ഇരുപത്തിനാല് വെരി ഗുഡ് ട്വന്റി ഫോർ ജോൺസ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മേഖലകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മേഖലകളെ നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും അതാണ് ടൈം സോൺ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ടൈം സോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താ അത് തിരിച്ചത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താ മക്കളെ അത് തിരിച്ചത് ഓരോ മണിക്കൂറിന് തിരിച്ചു മണിക്കൂറിലുള്ള ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫോർ സോൺസ് ആക്കി തിരിച്ചു എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഗ്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഗ്രീനിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തെ അതും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്ക ഗ്രീനിച്ച് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തെ അല്ലെ എത്ര മേഖലകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് ഇരുപത്തിനാല് മേഖലയാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ടൈം സോൺ ടൈം സോൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി പഠിക്കുക ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിന്റെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഈസ്റ്റിലോട്ട് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വെസ്റ്റിലോട്ട് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആളെ ആൻസർ പറയാൻ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കാം 
ഒന്നുകൂടെ പറയാം നോക്കാം സെച്ച് പോയിന്റ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് സെച്ച് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നോൺ ആസ് ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് Time calculate worldwide based on this longitude. So, Greenwich line known as prime meridian. End point I. Moonamata point. Based on this Greenwich line, the world divided into 24 zones. This known as എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ബസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ടൈം ഇനി ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴോ മക്കളെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ടൈം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ആ ഓക്കെ മക്കളെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് വേണ്ട ഇപ്പൊന്താണ് അതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയാ വരുവാന്ന് അറിയോ ഓരോ ഡിഗ്രിക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഡിഗ്രിക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരൂലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഒരു ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഏഴ് ഒന്നും വലിയ മാറ്റം വരില്ലല്ലോ പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ വരും ഏ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാലോ ചെയ്ത് നോക്കല്ലേ ഉഷാറായിട്ട് ഇരുന്നാണ് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീനിച്ചില് ടൈം ഫൈവ് പി എം ഫൈവ് പി എം സാറ്റർഡേ ഫൈവ് പി എം സാറ്റർഡേ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടൈം കാണണം ഇന്ത്യൻ ടൈം എത്ര 
ഗ്രീനിച്ചില് ഫൈവ് പി എം സാറ്റർഡേ ഇന്ത്യൻ ടൈം എത്രയാ ഗ്രീനിച്ചില് ഫൈവ് പി ഫൈവ് പി എം സാറ്റർഡേ ഇന്ത്യൻ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മക്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഹലോ ഇവിടല്ലേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഞാനേ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം ആ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇല്ലേ ആ നോക്കിക്കേട്ടോ സാറാക്കി ചെയ്യാൻ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോണം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഗ്രീനിച്ചില് ടൈം എത്രയാ ഗ്രീനിച്ചില് ടൈം എത്രയാ ആ എന്നാ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാണേ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്നറിയോ ഇതാ ഗ്രീനിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരക്കാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരക്കണം എന്തിനറിയോ എക്സാം പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചാലേ നമുക്ക് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും അങ്ങോട്ട് തെറ്റൂല അതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കണേ അപ്പൊ അങ്ങനെ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈം കൊടുക്കുകയാണ് ഫൈവ് പി എം ഫൈവ് പി പി എം കൊടുത്തു ഫൈവ് പി എം സാറ്റർഡേ ശനി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ സമയാണ് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇതേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലാകാത്തതൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ലോകത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം കേട്ടോ ഏ ആ ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് നോക്കുക എന്താ കാര്യം പറയണെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അല്ലാതെ അത് വലിയ ആനക്കാരൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഏ നമ്മളെ ലെവലിൽ ഉള്ളതേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ആലോചിക്കുക ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് ആരുടെ കാണാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യന്റെ പൊസിഷൻ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് അറിയുമ്പോ ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് ഇന്ത്യ കണ്ടാ ഇവിടുത്തെ സമയമാണ് മക്കളെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനേ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി അറിയാം ഓക്കെ ഇതിനോ അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എളുപ്പവഴി നടക്കൂല ഇതിന് എളുപ്പവഴി വേറെയുണ്ട് ഇതിന്റെ കാണണമെങ്കിൽ എളുപ്പവഴി വേറെയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടീച്ചറെ ആ പറയണ്ട എനിക്ക് ആ എളുപ്പവഴി അറിയെങ്കിൽ ഇപ്പത് പറയല്ലേ അതല്ല വേറെ ആരിയാ ആ പറയാ ഇന്ത്യ എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയാന്ന് തന്നെക്കുവോ തന്നു എന്താണ് എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയാന്ന് എങ്ങനെ അറിയാ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചല്ലേ അതേ മാർക്ക് വേറെ വേറെ രാജ്യം ചോദിച്ചു ബൈല് തന്നെക്കുവോ ആ അത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരിയോ ഏകാരം അറിയോ ന്യൂയോർക്ക് ഏകാരം അത് ന്യൂയോർക്കിന്റെ എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കണതാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏതാ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് തരും കേട്ടാ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോ ആൻസർ ചെയ്ത വെച്ചാൽ മതി കേട്ടാ ഇത് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഏതാ എൺപത്തിരണ്ടര കേട്ടാ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടാ ഏതാണ് എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആ വെരി ഗുഡ് എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഇനി മക്കളെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി ഞാൻ പോവാണേ ബീക്ക് നോക്ക വേറെ കൊടുക്കല്ലോ കേട്ടോ ബീക്ക് പോവാന്നാ പറഞ്ഞത് സമാധാനമായി വിചാരിക്കണ്ട നോക്ക ഇവിടെ നിങ്ങട്ടെ എത്ര ഡിഗ്രിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാലത് ഇതിവിടെ കണ്ടാ തന്നെ അറിയാം എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്ന് കാരണം എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അറിയാം മക്കളെ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ 
എത്ര മിനിറ്റാ നാല് മിനിറ്റ് ആ നാല് മിനിറ്റാണ് ഒരു ഡിഗ്രി പറഞ്ഞാല് നാല് മിനിറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് എത്ര മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മക്കളെ പോരെ പോരെ ആ വെരി ഗുഡ് അതിന് നാല് ഇരുപത് പൂജ്യം രണ്ട് അല്ലെ നാല് രണ്ട് എട്ട് രണ്ടും പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടും ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എത്ര ടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വെരി ഗുഡ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ നമ്മക്ക് വരെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടിയാല് നമ്മക്കിപ്പത് കൂട്ടി നോക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പണിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു പണിയെടുത്തു എന്താണെന്നറിയോ ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മണിക്കൂറാക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ കാട്ടുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മണിക്കൂർ അറുപതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ അതിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അറിയോ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ മുന്നൂറ്റി പോയില്ലേ ഈ മുന്നൂറ്റി പിന്നെ മുന്നൂറ്റി പിന്നെ അറുപതോണ്ട് ഡിവൈഡ് ടെക്സ്ലക്ക് അറുപത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് എന്താ നല്ലതെന്നറിയോ ഞാനോടും തർക്കിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അറുപതോണ്ട് തന്നെയാ ചെയ്യേണ്ടി പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടുന്ന പോലെ നിങ്ങക്ക് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ആറോണ്ട് ചെയ്യാം ആ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എത്ര ആറുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എത്ര ആറുണ്ട് അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറാക്കാൻ പറ്റുവോ മുകളിലുണ്ടെങ്കിലല്ലേ മണിക്കൂറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അറുപത് മിനിറ്റിനാലല്ലേ മണിക്കൂറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് മണിക്കൂറാക്കാൻ പറ്റുവോ ആലോചിച്ചാൽ അറിയില്ലേ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് മണിക്കൂറാക്കാൻ പറ്റൂല പറ്റുവോ ഇല്ല മണിക്കൂറാക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ പറ്റുവോ നമ്മളതവിടെ നിർത്തി നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറൻസ് കിട്ടി അഞ്ചു മണിക്കൂറിന്റെയും അഞ്ചു മണിക്കൂറിന്റെയും എത്ര വ്യത്യാസം എത്രയാ അഞ്ചു മണിക്കൂറിന്റെയും മുപ്പത് മിനിറ്റിന്റെയും മുപ്പത് മിനിറ്റിന്റെയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ എത്രയാണ് അഞ്ചു മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റും മുപ്പത് മിനിറ്റും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അത്രയും മനസ്സിലായോ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ പത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പറയണേ കേക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത്ര എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഈ മുപ്പത് ഇനി എന്താ ചെയ്യാത്ത ഇത് ഇനി ആരും ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാൻ പോവരുത് ഇവിടെ അറിവിന്റെ മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താ മതി കാരണം എന്താ ഇനി അറിവിന്റെ മേലെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ മണിക്കൂറാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഏ അല്ലാതെ ഇവിടെ മുപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മുപ്പിനെ ആറോണ്ട് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഓക്കെ കാരണം അറബിന്റെ മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മണിക്കൂറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ അത് ഷിഫ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് എന്താക്ക നമുക്ക് മിനിറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റിന്റെയും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഗ്രീനിച്ച് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഗ്രീനിച്ച് ഈ ഗ്രീനിച്ചിന്റെ കിഴക്കാണ് ഇന്ത്യ ഗ്രീനിച്ചിന്റെ കിഴക്കാണ് ഇന്ത്യ കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോ എന്ത് കൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കുറക്കല്ലേ വേണ്ടി കൂട്ടുക കൂട്ടണം 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് പി എമ്മിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടണം അഞ്ച് കൂട്ടണം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം അഞ്ച് പി എം അല്ലേ ആറ് പി എം ഏഴ് പി എം പത്തര പി എം ദിവസം മാറിയോ ദിവസം മാറിയോ ഇല്ലല്ലോ അത്തര പി എം ഏത് ദിവസം തന്നെയാണ് ശനി തന്നെയാണ് പി എം ശനിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ക്ലിയർ വിളിച്ചു ചോദിക്കോ ഏഹ് എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്താ മതി പക്ഷേ ആ ഇത് ഇതേ ട്രിക്ക് എന്താ അറിയോ ഇനിയിപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്ത്യന്റെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലെ ഓക്കെ ഗ്രീനിക്സിന്റെ സമയം തന്നു കണ്ട് ഇന്ത്യന്റെ സമയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലെ ഗ്രീനിക്സിന്റെ സമയം തന്നു കാണ്ട് ഇന്ത്യന്റെ സമയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലെ എപ്പോഴും അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂട്ടിയാ മതി അതിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊറേ ചെയ്ത് കാണാൻ നിക്കണ്ട ഏ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്ത് തന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇന്ത്യന്റെ അല്ലാതെ വേറെ ചോദിക്കും വേറെ ഡിഗ്രി തന്നുകാണ്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് അറിയണ്ടേ അറിയണ്ടേ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയണ്ടേ അതിനാ ഇത് തന്നു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇത് നാട്ടിക്ക് ചെയ്യൂലേ ഇന്നത്തെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇഷ്ടമാണല്ലേ എല്ലാരും ചെയ്തില്ലേ എല്ലാരും ചെയ്തില്ലേ ചെയ്യാത്തൊരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആന്നൊക്കെ പറയിട്ടോ വെറുതെ ഉണ്ടാതിരുന്നാ മനസ്സിലാവൂല പരീക്ഷക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതണ്ടേ പരീക്ഷക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതണം അത് മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യന്റെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും വേറെ കുറച്ച് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചരെ കൂട്ടിയാ മതി ഏതാണെങ്കിലും അഞ്ചര കൂട്ടിയാ മതി കാരണം അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി മാറ്റല്ലോ ഇന്ത്യന്റെ അല്ലാത്താവുമ്പോ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്ത്യന്റെ ഡിഫറൻസ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ സമയവും ഗ്രീനിച്ച് സമയവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് അഞ്ചര മണിക്കൂർ കേട്ടോ ഇനി നേരെ തിരിച്ചേ മക്കളെ പിന്നെ പിന്നെ ഞാനേ പിന്നെ ഗ്രീനിച്ചിലെ സമയം അല്ല ഇന്ത്യൻ സമയം തന്നുകാണ്ട് ഗ്രീനിച്ച് സമയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ചെയ്യണ്ടേ എന്നാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ ഗ്രീനിച്ചിൽ ആ സോറി ഗ്രീനിച്ച് ടൈം ഗ്രീനിച്ച് ടൈം എയ്റ്റ് എ എം എയ്റ്റ് എ എം ഫ്രൈഡേ എയ്റ്റ് എ എം ഫ്രൈഡേ ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫൈൻഡ് ദ ടൈം അറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ടൈം അറ്റ് Seventy four degree west. Seventy four degree west. Seventy four degree west. Seventy four degree west. What's the man's name? Yeah. ഗ്രീനിച്ചിന്റെ സമയേ എട്ട് മണി രാ രാവിലെ കേട്ടോ ഫ്രൈഡേ പിന്നെ അപ്പൊ സെവന്റി ഫോർ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ ടൈം എത്രയാണ് സെവന്റി ഫോർ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യും
നാല് മണിക്കൂർ മൈനസ് ചെയ്യാം എളുപ്പമായി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എട്ടുന്ന് എട്ടുന്ന് എട്ട് എ എം എന്ന് നാല് മണിക്കൂർ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ കിട്ടി എട്ട് എ എം അല്ലേ ഏഴ് എ എം ആറ് എ എം അഞ്ച് എ എം നാല് എ എം അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് എ എം എന്ന് കിട്ടി നാല് എ എം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ അതിന് കുറക്കേണ്ടത് അൻപത്താറ് മിനിറ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി അറിയോ ഈ നാല് എ എം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ നാല് എ എം എന്ന് നാല് എ എം അല്ലേ ആ നാല് എ എം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു എ എം ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഒരു മണിക്കൂർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഈ നാല് എ എം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര മണിക്കൂറായി നാല് എ എം എന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇവിടെ എത്രയായി ഇവിടെ എത്രയായി മൂന്നായി അല്ലേ ഇവിടെ മൂന്ന് എ എം ആയി ഇവിടെ മൂന്ന് എ എം ആയി നമ്മളടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് ഏ നമ്മളടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ വരുമ്പോ എത്ര മിനിറ്റാ അറുപത് അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാ അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്താറ് മിനിറ്റ് ആ അൻപത്താറ് മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു അറുപത് അൻപത്താറ് മിനിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്രയാ നാല് മനസ്സിലായല്ലോ അറുപത് അൻപത്താറ് മൈനസ് ചെയ്ത് നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ ഇതാ മൂന്ന് അല്ലെ ആ നാല് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് നാല് എ എം മനസ്സിലായാലോ ഫ്രൈഡേ അല്ലേ നാല് എ എം ഫ്രൈഡേ ഇതാണ് നമ്മളെ ആൻസർ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ 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 ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ത്യൻ സമയം ആറ് എ എം തിങ്കൾ ആറ് എ എം തിങ്കൾ ആലോചിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ശരിക്കും ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ട് ഇന്ത്യ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് കേട്ടോ ആറ് എ എം തിങ്കൾ എങ്കിൽ 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 ന്യൂയോർക്കിലെ സമയം എത്ര എങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ സമയം എത്ര അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ടൈം ഡിഫറൻസ് കാണുക എന്നിട്ട് ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ടൈം കൂട്ടുക വെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലോട്ട് ടൈം പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ മനസ്സിലായാലോ ന്യൂയോർക്കിലെ സമയം കാണാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്വസ്റ്റിൻ ക്ലിയർ അല്ലേ 